Halo teman-teman sekalian kembali lagi di channel Akane Kemarin kan udah faksi di Aknex part pertama Sekarang ini adalah faksi di Aknex part kedua Aku mulai dari Laterano Laterano merupakan negara yang berdekatan dengan Iberia, Rimbiliton, Sirakusa, dan Victoria Laterano merupakan representasi dari Vatikan dari dunia nyata Negara ini didominasi oleh ras Sangta namun tidak sedikit juga ras Liberi yang tinggal di Laterano Mereka adalah imigran dari Iberia Laterano dipimpin oleh seorang Paus yang sekarang bernama Paus Evangelista ke-11 Pemimpin dari gereja Laterano dengan 13 konstitusi yang menjamin hak warganya Sebagai negara penemu senjata api berbasis originium yang membutuhkan arts agar berfungsi Laterano adalah produsen senjata api yang terkemuka maka dari itu Laterano memegang monopoli atas industri di Terra Laterano juga satu-satunya negara dengan undang-undang senjata liberal Yang dimana setiap warga Laterano diberi mandat atau perintah Untuk memiliki senjata api Yang dijuluki sebagai guardian sebagai pertahanan diri Tidak memandang mereka seorang personel militer, petugas penegak hukum atau warga sipil Lalu yang kedua ada Letania Leitania merupakan negara yang berada di antara Kazimirs, Sirakusa, Victoria, dan Ursus Leitania memiliki beberapa elemen negara dalam dunia nyata Mulai dari Austria, Hungaria, dan Eropa Leitania memiliki beberapa elemen kecil dari kerajaan Belanda Yang bisa dilihat dari perpaduan Belanda dan Jawa di dalam etimologi Wolumonde Hmm Baru tahu kalau ada elemen Indonesia khususnya Jawa di Arknights. Sebagai orang Jawa saya bangga main Arknights. Letania dikenal karena studi akademisnya tentang Originum Arts dan penggunaan teknologi berbasis arts secara intensif, terutama dalam seni musik seperti alat yang bernama gramofon ini. Hal yang ketiga ada Rimbiliton. Rimbiliton merupakan perusahaan pertambangan ekspansif yang secara aktif mengeksploitasi berbagai deposit originium di sekitar Terra dan mengendalikan wilayah selatan Kasdel aktivitas penambangan ini menyebabkan sebagian besar penduduknya menderita oripati sementara perusahaan tidak secara terang-terangan menganiaya yang terinfeksi dengan cara yang sama seperti Ursus dan Victoria hal ini dikarenakan Rimbiliton melihat warga mereka hanya alat sekali pakai Orang yang terinfeksi masih mendapat diskriminasi meskipun ada batasnya Mereka juga dianggap sebagai orang buangan dan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan juga perawatan medis Lalu yang keempat ada Ursus dan Ursus Student Union Atau biasa kalian kenal dengan USSGG Ursus atau yang secara resmi dikenal sebagai Kekaisaran Ursus Merupakan negara terbesar di Terra yang berbatasan dengan Kazimirs Letania, Sami, dan Yan Ursus adalah representasi dari Rusia dan Ukraina dalam dunia nyata Ursus terkenal karena kekuatan militer dan kekuatan fisik sebagian besar penduduknya Ursus merupakan negara monarki dengan kaisar sebagai kepala negaranya Selain karena kekuatan militernya, Ursus juga terkenal karena perlakuan mereka yang kejam terhadap infected Para infected akan dimasukkan ke dalam sasaran pogrom yang dilakukan oleh unit patroli Mereka yang berhasil selamat atau menghindari pogrom akan dikirim ke kamp penambangan originium di Tundra Utara Bersama dengan tahanan politik yang ada di sana Mereka menjadi sasaran kerja paksa sampai mati karena oripati Atau dibunuh secara sistematis dengan alasan sebagai hiburan Ketika tambang originium habis, tahanan yang tersiksa akan dieksekusi secara massal sebelum tambang dihancurkan Lalu USSGG atau singkatan dari Ursus Student Self Governing Group adalah organisasi yang ada di Terra Organisasi ini beranggotakan 5 siswa Ursus yang selamat dari pemberontakan di Chernobyl dan juga kehancurannya Saat ini USSGG bekerja sama dengan Rhodes Island sebagai operator dengan imbalan perawatan untuk penyakit psikologis atau fisik mereka Lalu yang kelima ada Victoria Victoria merupakan representasi dari Inggris Khususnya kerajaan Inggris pada era Victoria 
negara ini terletak di antara Kazimirs dan Litania. Secara historis, Victoria diperintah oleh raja yang merupakan keturunan dari Ras Draco atau Aslan. Namun saat ini tahta Victoria telah kosong selama lebih dari 20 tahun. Sebagai tanah air para Felin dan Draco, Victoria adalah kerajaan yang kuat dan dikenal karena kebebasan, romantisme, dan budayanya yang kaya. Victoria juga memiliki teknologi yang canggih. Militer Victoria secara luas menggunakan senjata canggih mereka seperti power armor, hand cannon, dan pile driver lens. Kalau kalian belum tahu pile driver lens itu kayak gimana, itu adalah tombak yang dipakai oleh bagpipe. Sampai saat ini, Victoria tetap menjadi salah satu negara paling kuat dan berpengaruh di Terra. Meskipun ada perpecahan internal yang disebabkan oleh krisis suksesi dan persaingan kuat dari kekuatan industri lain yang sedang naik daun seperti Kazimirs dan Columbia yang mengancam untuk menggulingkan posisi hegemoniknya. Baik, segitu saja rangkuman tentang faksi yang ada di Ark Knights Part kedua. Aku minta maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan kata dan juga istilah. Baik, situ saja dan Otsu.